కేసీఆర్ క్యాబినెట్ లో బెర్తుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు గులాబీ నేతలు కేసీఆర్ నుంచి పిలుపు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఉమ్మడి వరంగల్ అయితే ముగ్గురికి ఛాన్స్ ఉంటుందని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి ఇంతకీ ఆ ముగ్గురు నేతలెవరు వరంగల్ కు దక్కే శాఖలేంటి పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి వెన్నుదన్నుగా నిలబడింది వరంగల్ తెలంగాణ ఉద్యమంలో ముందు వరుసలో ఉన్న వరంగల్ అంటే కేసీఆర్ కి ప్రత్యేక అభిమానం అంతేకాదు ఈసారి ఎన్నికల్లో ఏకంగా పది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉమ్మడి వరంగల్ నుంచి ఎన్నికయ్యారు పన్నెండు స్థానాలకు గాను పది స్థానాల్లో గులాబీ జెండా ఎగరడంతో మంత్రి పదవులు కూడా అదే రేంజ్ లో రెండు మూడు ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు మరో విషయం ఏమిటంటే గత టీఆర్ఎస్ పాలనలో మంత్రిగా పనిచేసిన చందులాల్ ములుగు నియోజకవర్గం నుంచి ఓడిపోయారు స్పీకర్ గా పనిచేసిన సిరికొండ మధుసూధనాచారి కూడా భూపాలపల్లిలో ఓడిపోయారు దీంతో గులాబీ పార్టీ నేతలు రెండు లేదా మూడు కేబినెట్ వ్యర్థులు వరంగల్ కు దక్కుతాయని లెక్కలేసుకుంటూ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో టీఆర్ఎస్ నుంచి గెలిచిన నేతల్లో సీనియర్ నేతలు చాలా మంది ఉన్నారు అందులో పాలకుర్తి నుంచి గెలిచిన ఎర్రబల్లి దయాకర్ రావు డోర్నకల్ నుంచి గెలుపొందిన డిఎస్ రెడ్డియా నాయక్ వరంగల్ పశ్చిమ నియోజకవర్గం నుంచి విజయం సాధించిన దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ పరకాలలో కొండా సురేఖపై గెలుపొందిన చల్లా ధర్మారెడ్డి కూడా మంత్రి పదవి వస్తుందన్న ఆశతో ఉన్నారు వర్ధన్నపేట నుంచి అత్యధిక మెజార్టీతో సత్తా చాటిన ఆరూరి రమేష్ తో పాటు మాజీ డిప్యూటీ సీఎంలుగా పనిచేసిన కడియం శ్రీహరి తాటికొండ రాజయ్య కూడా కేసీఆర్ క్యాబినెట్ లో చోటు దక్కుతుందని ఎదురు చూసి అయితే ఇందులో ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు కు పంచాయతీరాజ్ లేదా రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి పదవి రావచ్చని చర్చ జరుగుతుంది అటు రెడ్డి నాయక్ కూడా స్పీకర్ లేదా గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పదవి దక్కొచ్చని ఊహగానాలు సాగుతున్నాయి ఇక వరంగల్ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ కు యువజన సర్వీస్ క్రీడల శాఖ మంత్రిగా అవకాశం దక్కుతుందన్న చర్చ జిల్లాలో జోరుగా కొనసాగు ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి పదవి రావాలంటే కేటీఆర్ ను ప్రసన్నం చేసుకునే బిజీలో ఉన్నారు వరంగల్ నేతలు మరి కేటీఆర్ ఎవరిని సూచిస్తారు గులాబీ బాస్ ఎవరికి ఛాన్స్ ఇస్తారో వేచి చూడాల్సి